ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதுல இருக்கக்கூடிய அன்னோன் பி அது ரியல் நம்பர்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த குவாரட்டிக் ஈக்வேஷனுக்கு எனக்கு ஒரு டிகிரி டூ அப்ப இது குவாரட்டிக் ஈக்வேஷன் தானா இதுக்கு நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் கேக்குறாங்க நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம் என்ன நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஃபார் குவாரட்டிக் ஈக்வேஷன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரியல் கேபிள் ஆர் கூட அதோட சிம்பிள் அதுதானோ அதுவே பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நாள் ஒண்ணுதா கிரேட்டர் தன் ஜீரோ நாள் ஒண்ணுதா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் அல்லது டிஸ்டிங் என்ன வேணா எழுதிக்கலாம் அதுவே பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி லெஸ் தென் ஜீரோ நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா அது என்னவா இருக்கு இமேஜினரி அல்லது அன்ரியல் நம்ம இமேஜினரின்னு எழுதிக்கலாம் அன்ரியல் எழுதிட்டால் கரெக்டா இது ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வந்துருக்கோம் ரீகால் பண்ணிக்கணும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா அன்ரியல் ஆர் இமேஜினரி இப்போ இதுதான் கொடுத்துருக்கூடிய ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்ப அதை தவிர மிச்சம் இருக்கிற பூரா கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன் ஏ அப்ப ஏங்கிறது ஃபோர் X coefficient B. அப்ப B பிங்கிறது போர் பி மிச்சம் X ஸ்கொயர் X தவிர மிச்சம் இருக்கிறது பூரா கான்ஸ்டன்ட் அதாவது C. அப்ப சிங்கிறது P பிளஸ் டூ இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் B square minus 4AC கண்டுபிடிக்கணும் B square minus 4AC equal to B பிங்கிறது போர் பி அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் என்டையருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ இன்டு சி ஏங்கிறது ஃபோர் சி சிங்கிறது பி பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணா சிக்ஸ்டீன் பி ஸ்கொயர் பண்ணா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இன்டு பி பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீனை காமன் எடுத்துக்கலாம் மீதி பி ஸ்கொயர் 16 காம் எடுத்தாச்சு மீதி மைனஸ் ஆஃப் பி பிளஸ் டூ மைனஸ் உள்ள கொண்டு போங்க மைனஸ் பி மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்டூ பி மைனஸ் பி மைனஸ் இன் டூ பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இன்டூ இது ஒரு குவாரட்டிக் ஈக்வேஷன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணா ஒன் இன்டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் டூ வரணும் ஆட் பண்ணா பியோட கொஸ்டின் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரணும் அப்போ 4AC. Listen very carefully. In the P plus 1, rough call to the L is equal to 0. P equal to minus 1. That means P minus 2. That rough call to the equal to 0. P equal to 2. Then we have a number line frame. What is it? Minus infinity to plus infinity. Minus 1 plus 2. என்னைக்கு லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் பண்றப்போ அஸ்னிங் ஆர்டர் ஸ்மாலஸ்ட் டு பிக்கஸ்ட் மூவ் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்னை தாண்டிதா பிளஸ் டூ வரும் அப்ப மைனஸ் ஒன்னை தாண்டிதா பிளஸ் டூ இப்ப இன்டர்வல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் என் இன்டர்வல்ஸ் மைனஸ் இன்பினிட்டி டு மைனஸ் ஒன் எல்லாமே ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏனுங்கிறது அப்ப ரீசன் சொல்ற மைனஸ் லி ஜென்ரல் அது ஓப்பன் இன்டர்வல் தான் எந்த மாற்றம் இல்ல நம்பர் வரப்ப ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் வரல நம்ம ஓப்பன் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் டூ டூ அதுக்கப்புறம் டூ டூ இன்பினிட்டி இதுல ஏதாச்சும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏசியில சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒண்ணு சொல்லுங்க மைனஸ் ஒன்னு இந்த பக்கம் மைனஸ் டூ இருக்கு அப்போ மைனஸ் டூ எடுத்துக்கலாம் என்ன வேணா எடுத்துக்கலாம் நான் மைனஸ் டூ எடுத்துக்கிறேன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏசியில பாருங்க இதுதான் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏசி மைனஸ் டூ எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்ப அது நெகட்டிவ் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அதுவும் நெகட்டிவ் அப்போ நெகட்டிவ் இன்டூ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது பாசிட்டிவ் அப்போ பாசிட்டிவ் இன்டூ பாசிட்டிவ் 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 நாள் ஒன்று தான் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ நாள் ஒன்று தான் நீங்கள் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் எழுதுனாலும் கரெக்டாக அடுத்து இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் சொல்லுங்
மைனஸ் ஒன் நெகட்டிவ் டூ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நம்பர்ல ஜீரோ வரும் அப்போ நம்ம ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒன் எடுத்தாலும் கரெக்டா இதுக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் நம்ம ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் எடுத்து எதுக்கு பல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் பீக்கு பல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்போ ஜீரோ பிளஸ் ஒன் என்னது ஒன் ஒன்னுங்கிறது பாசிட்டிவ் ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூங்கிறது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இன்டூ நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்போ சிக்ஸ்டீன்ங்கிறது பாசிட்டிவ் அப்போ நெகட்டிவ் இன்டூ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் நெகட்டிவ்ங்கிறது லெஸ் தென் ஜீரோ அடுத்தது இந்த இன்டர்வல்குள்ள ஏதாச்சும் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பீக் பல்ல டூக்கு அப்புறம் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோருங்கிறது பாசிட்டிவ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஒன்னுங்கிறது பாசிட்டிவ் அப்போ பாசிட்டிவ் இன்டூ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டீன் பாசிட்டிவ் அப்போ இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவோட ரிசல்ட் இந்த பாசிட்டிவ் கூட மட்டும் பண்ணா பாசிட்டிவ் தான் வரும் இட் இஸ் நத்திங் பட் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ ரூட்ஸோட நேச்சர் எழுதிக்கலாம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் B square minus 4ac negative less than 0 வந்துச்சுனா ரூட்ஸ் ஆர் இமேஜினரி அல்லது அன்ரியல் 2 to infinity B square minus 4ac greater than 0 வந்திருக்குது அப்போ B square minus 4ac greater than 0 வந்தா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் இப்பதான் கன்க்ளூஷன் கொடுக்க போறோம் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி இஃப் பி பிலாங்ஸ் டு என்ன அபவுட் பி ஓன்லி பி பிலாங்ஸ் டு என்னது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் ஒன் யூனியன் என்ன பாருங்க ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவலுக்கு ரெண்டு இன்டர்வல் காரணமா இருக்குது இது இன்னொன்னு என்னது டூ கமா இன்ஃபினிட்டி என்னவா இருக்குது ரூட்ஸ் ஆர் real and unequal adukapra or interval la nikkudhu enadhu minus 1 to 2 appo p belongs to minus 1 to 2 open interval enna vanduchu roots are imaginary adukapra ஈக்குவல் டு ஜீரோ யோசிக்கலாம் இதுதான் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இங்க பிளஸ் ஒன் இருக்குது இங்க மைனஸ் ஒன் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் என்ன இது ஜீரோ அப்ப ஜீரோ எல்லாம் மல்டிபிளிகேஷன் தானே இருக்குது ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ அப்போ இந்த பி என்னவா இருக்கும்னு மைனஸ் ஒன்னா இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னா இருந்தா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி என்னவாயிரு ஜீரோவா மாறிரு ஆர் இங்க மைனஸ் டூ இருக்குதா அப்ப பி பிளஸ் டூவா இருக்கணும் பிளஸ் டூவா இருந்தா டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்ப ஜீரோ இன் டூ எனி திங் ஜீரோ அப்ப பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா மாறிரு அப்ப மைனஸ் ஒன் ஆகவோ டூவா டூவாகவோ இருந்த டைரக்டா இந்த நம்பர் கூட எடுத்து இருந்தா இருந்தாலும் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமிச்சு அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன வரு ரூட்ஸ் ஆர் என்னது ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ஆக்சுவலி இது எல்லாமே ரஃப் ப்ராசஸ் எது இந்த பார்ட் எல்லாமே ரஃப் ப்ராசஸ் இது எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதுலேருந்து இது வரைக்கும் கட்டாயமே எழுதணுங்க